Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali lagi dalam program Lebih Dekat Dimana dalam program ini kita akan mengupas Informasi secara lebih dekat lagi Dari narasumber kita Yang sudah kita undang di studio Jambi TV Pada malam hari ini Dan pada malam hari ini sebelum saya beritahukan Siapa narasumbernya Ini saya akan sedikit membacakan profil Tentang narasumber Dimana narasumber ini adalah wanita cantik Yang masih berusia 24 tahun Yang 24 tahun untuk profesional dia saat ini adalah usia yang termuda bahkan usia sangat muda yang pernah saya tahu se-Indonesia beliau adalah ketua DPRD salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi wanita cantik bernama Anita Yasmin yaitu putri dari Bapak Haji Hefni Kadir SEMM dan juga putri dari Ibu Hajah Ida Royani SE dan saudara dari Muhammad Firdaus SE merupakan satu-satunya dan bisa jadi wanita pertama termuda di Indonesia di mana usia 24 tahun sudah menjadi ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Ini saya mau menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio dulu. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini tadi saya sudah membaca sedikit profilnya 24 tahun. Iya. Ini masih sangat muda <laughs> sekali loh untuk sudah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Ini di usia yang ke-24 tahun, usia yang bisa dikatakan anak-anak muda 24 tahun masih bisa berkreasi, mungkin masih bisa ya katakanlah masih bisa hura-hura dengan teman-temannya, tapi 24 tahun sudah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Ini perasaannya gimana nih, Bu? Ya, saya cukup uh, bersyukur ya, hmm. karena memang uh, alhamdulillah sekali saya dipercaya oleh e, masyarakat tentunya juga mereka yang memilih saya menjadi wakil mereka dalam parlemen di DPRD Kabupaten Batanghari hmm. kemudian juga dalam konteks e, ketua saya juga sangat berterima kasih kepa, e, sekali kepada e, partai politik yaitu partai pengusungnya partai amanat nasional hmm. karena memang e, keputusan mandat untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Batang hari itu memang uh, atas tanda tangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional hmm. itu sih saat dilantik sebagai ketua DPRD Kabupaten Batang hari usia 24 tahun sudah mengemban amanah yang cukup besar ya untuk Kabupaten Batang hari sendiri ini sesuatu hal yang mengejutkan atau tidak nih untuk mengemban amanah sebesar itu di usia yang muda nih kalau dibilang uh, iya, iya. Kalau dibilang tidak juga tidak. Kenapa? Kalau dibilang iya, memang uh, saya pikir cukup mengejutkan mm -hmm. bahwasanya memang ini kan tanpa jenjang. Tiba-tiba mm -hmm. uh, mencalonkan diri sebagai calon legislatif, kemudian terpilih, kemudian uh, diamanahkan untuk menjadi ketua pula gitu mm -hmm. kan. Uh, tapi jika dibilang tidak, Ya tidak juga, karena hmm. apa? Karena memang saya sendiri uh, lahir dan dibesarkan dari keluarga politik. Hmm. Uh, orang tua saya juga berpolitik, kemudian juga kebetulan sekali memang keluarga suami saya pun juga berasal dari keluarga politik, hmm. uh, terutama di Kabupaten Batanghari. Hmm. Itu sih. Jadi memang sudah uh, dari keluarga besarnya yeah. sendiri pun berkecimpung di dunia politik. Nah, ini saya tadi sempat uh, sedikit membicarakan uh, bahwa Ibu Anita Yasmin sendiri itu uh, dulunya merupakan seorang presenter. Ini ada selentikan informasi dulunya presenter juga nih. Yeah. Itu boleh diceritain nggak, Bu? Iya, yeah, benar. Uh, dua tahun yang lalu lah mm -hmm. uh, tepatnya memang saya seorang presenter dan notabene presenter itu kan bagian dari pers jurnalis hmm. jadi saya paham betul hmm. dengan dengan uh, konteks tugas fungsi dari uh, pers ini sendiri hmm. kita kan uh, dituntut untuk independen hmm. nah itulah yang saya jual terutama untuk di DPRD Kabupaten Batanghari sendiri itu yang akan saya bawa bekal saya bahwasanya memang Uh, ketika pers terjun dalam dunia politik, apalagi anak muda kan, mereka jauh lebih idealisme dibanding dengan orang-orang yang uh, lebih berpengalaman atau berumur gitu kan. Namun memang ketika independensi ini dibawa ke parlemen, ini akan menjadi warna baru uh, ketika anak muda menggantikan aktor-aktor politik yang lama sehingga tradisi-tradisi uh, atau 
tradisi-tradisi yang kurang baik sebelumnya akan hmm. tergantikan dengan uh, tradisi baru hmm. yang jauh lebih fresh, kemudian lebih bersih, kemudian juga lebih uh, lebih merangkul lah, merangkul hmm. masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Bisa menghadirkan wajah-wajah baru juga ya. tentunya. Berarti bisa dikatakan bahwa uh, sebelumnya pernah menjadi presenter itu bisa menjadi modal yang cukup kuat Benar. juga untuk mendapatkan informasi mengenai dunia politik ini selain dari keluarga sendiri Benar. tadi ya. Benar. Nah ini selain menarik, yang menarik lagi juga selain dulu pernah uh, menjadi presenter. Ini banyak sekali prestasinya ya yang saya tahu ini pernah uh, menjadi runner-up bujang gadis Jambi juga. Itu boleh diceritain nggak tahun berapa? Uh, itu... Di sekitar tahun 2012, mm-hmm. itu saya saat itu kelas 3 SMA, kalau nggak mm-hmm. salah ya. Uh, saya memang aktif dalam dunia uh, pariwisata sebelumnya. Mm-hmm. Jadi memang kecenderungan untuk memasarkan, mempromosikan budaya Provinsi Jambi itu uh, gimana ya gitu loh. Awalnya dari situ kan, e, gimana ya? Oh ya udahlah, coba gabung kan, gabung e, ikutlah audisi dari e, Bujang Gadis Provinsi Jambi. Saat itu memang tidak mewakili dari kota kabupaten manapun, hmm. da, e, karena mereka membuka jalur umum. Hmm. Jadi kita audisi, kemudian memang e, kebetulan saya tuh memang aktif e, menari, hmm. nari tradisional. Nah itu memang udah dari kecil, udah dari SD, jadi mungkin itulah modal utamanya, maksudnya sangat memahami tentang tradisi budaya uh, tari-tari daerah Jambi, kemudian itu menjadi nilai plus lah kan gitu. Uh, di samping itu juga uh, juga melatih uh, public speaking lah di situ mm-hmm. karena memang uh, ini kan berhubungan dengan masyarakat, kemudian turis, nah itulah. Dan saya pernah dengar juga katanya yang tadi dibilang uh, pernah menari. bergabung dalam tim kesenian Provinsi Jambi. Ya, betul. Ya, tentunya banyak sekali informasi yang didapat dari sana ya. Ya benar sekali memang saya sempat bergabung menjadi tim kesenian gubernuran Provinsi Jambi hmm. itu memang sempat hampir 5-6 tahunan bergabung. Hmm. Jadi memang sudah banyak sekali kenangan-kenangan yang ada uh, saat saya bergabung menjadi anggota tim kesenian gubernuran Provinsi Jambi. Itu dari Gubernur Bapak Hasan Basri Agus mm-hmm. karena memang beliau lima tahun yang sebelum mm-hmm. Bapak Zumi Zola itu saya sudah bergabung mm-hmm. di tim kesenian gubernuran mm-hmm. Provinsi Jambi. Jadi kita udah kemana-mana, udah pernah ke apa ke Lombok, mm-hmm. udah pernah kemudian ke Makassar. Pokoknya memang destinasi-destinasi wisata yang uh, Tur, pariwisatanya menjual itu kita waktu itu diajak ke sana. Berarti kalau saya simpulkan dari uh, histori yang sudah diceritakan, memang bahkan dari SMA sudah dari SMA itu sudah terlihat uh, minat dan juga bakatnya hmm. memang sudah terlihat mulai dari presenter dan juga tadi pernah uh, masuk juga dalam tim kesenian provinsi Jambi bahkan sampai sekarang masuk ke dunia politik. itu banyak sekali bakat yang sudah ada. Nah tapi ini saya mau berbicara sedikit nih uh, di usia yang muda. Saya mau tanya juga ya di usia yang muda uh, yang katakanlah masih bisa uh, melakukan mungkin masih bisa sebagai presenter atau juga mungkin uh, masih bisa melakukan hal-hal yang katakanlah sebelumnya di Bujang Gadis Provinsi Jambi uh, sedikit banyak itu berpengaruh dengan dunia modeling. istilahnya uh, masih banyak hal yang bisa dilakukan lagi. Sekarang sudah uh, berpaling ke politik. Mungkin ada perasaan yang ka, seperti saya bilang tadi, banyak anak muda yang masih ingin uh, hura-hura di luar sana. Itu gimana nih mengenai tanggapan-tanggapannya? Ya, uh, perlu diketahui hmm. sebelumnya bahwasanya sekarang uh, ada tiga tugas penting dalam hmm. hidup saya gitu loh. Memang tiga ini adalah prioritas utama saya. Yang pertama, memang saya dipercaya masyarakat menjadi anggota DPRD dan dipercaya partai menjadi memegang mandat Palu Kayu DPRD Kabupaten Batanghari. Kemudian yang kedua adalah saya adalah seorang istri. Mm-hmm. Di mana memang kalau dalam agama saya, mm-hmm. uh, Islam, mm-hmm. itu memang harus patuh terhadap mm-hmm. suami. Mm-hmm. Kemudian juga peran ketiga yang tak kalah penting adalah saya seorang ibu. Mm-hmm. 
Jadi memang saya saat ini uh, baru punya anak, mm-hmm. usianya baru satu tahun, mm-hmm. jadi memang lagi lucu-lucunya. Jadi memang uh, tiga peran penting ini adalah uh, apa ya prioritas utama mm-hmm. lah. Jadi memang ketiga hal ini menjadi kunci mm-hmm. dalam kehidupan saya lah itu kan mengunci semuanya. Mm-hmm. Jadi prioritas tiga hal ini. Kalau dibilang capek, capek memang. Mm-hmm. Karena memang harus membagi mm-hmm. kan. Jadi istri, kemudian jadi ketua DPR, kemudian juga jadi uh, ibu gitu. Mm-hmm. Capek memang, tapi saya sadari bahwasanya memang lagi usianya gitu. Mm-hmm. Karena kita tidak tahu lima tahun ke depan uh, apa tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mm-hmm. kepada kita. Mm-hmm. Mungkin di tahun ini inilah tang- tiga inilah tanggung jawab terbesar mm-hmm. kita. Namun di lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, kita nggak tahu gitu loh. Jadi nikmati aja prosesnya karena memang uh, sekarang sampai lima tahun ke depan memang sedang dipercaya untuk ini gitu loh. Uh, jadi tidak perlu ada yang disesali hmm. karena apa? Karena nikmati aja gitu loh. Karena memang ini kan sudah e, jalannya gitu dan sudah menjadi pilihan sendiri Betul. juga ya nah dari segmen pertama ini saya bisa mengambil kesimpulan kalau sebelumnya pernah ada e, pepatah atau kata-kata kita harus bisa memanfaatkan usia muda kita ini bisa kita ambil contoh dari Ibu Anita Yasmin sendiri yang benar-benar memanfaatkan usia mudanya untuk hal yang luar biasa dan positif nanti kita akan kembali usai jeda berikut ini tetap di program lebih dekat <tuh>